எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க நிர்மல் பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம மெயாவா சேனல்ல பார்க்க போற விஷயம் வேக்சின் ஆனா இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்குறதுக்கு நமக்கு பாகுபலி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாருங்க பாகுபலி படம் பார்க்காத யாராவது இருக்க முடியுமா இல்ல இல்ல சோ பாகுபலி படம் தெரிஞ்ச நமக்கு வேக்சின் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் இது என்னடா இது வேக்சினுக்கும் பாகுபலிக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேக்சின் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் முதலாவது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல எப்படி வேலை செய்யுதுன்றத ஈஸியா விளக்கிறதுக்கு தான் பாகுபலி படம் பத்தி நம்ம இப்ப பேச போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வேக்சின் உருவான கதை நம்ம ஐயப்ப சாமி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாரு அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கலன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாக்கணும்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க நம்ம மனுஷ உடம்ப இப்போ இங்க காட்டுற மாதிரி இந்த கோட்டைக்கு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோட்டையை சுத்தி மதில் இருக்குது மதில் சுத்தி தண்ணி இருக்குதுங்க இது ரெண்டுமே இந்த கோட்டைக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியமோ அதே மாதிரி நமக்கும் வந்து பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் இந்த கோட்டைக்கு எப்படி இந்த மதில் ஒரு பிசிக்கல் பேரியர் வந்து பாதுகாப்பா இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல நமக்கும் பிசிக்கல் பேரியர் ஒண்ணு இருக்குதுங்க அதுதான் நம்ம உடம்புலயே இருக்கிற பிகஸ்ட் ஆர்கன் இது என்னன்னு பாக்குறீங்களா ஒரு குயிக் ஃபேக்டுங்க நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நம்ம லிவரோ இல்ல லங்ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கிற பிகஸ்ட் ஆர்கன் கிடையாது மேபி சில பேர் கெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் பிகஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்கின் இந்த தோல் மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்புல வளர்ற முடியும் பிசிக்கல் பேரியா இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது இப்போ உத்து கவனிச்சிங்கன்னா இந்த கோட்டை சுத்தி இருக்கிற தண்ணீர் இந்த தண்ணீரை வந்து நம்மளோட கண்ணுல சுரக்கக்கூடிய கண்ணீருக்கு அதாவது டியர்ஸ்க்கு ஒப்பிடலாம் இந்த டியர்ஸ்ல லைசிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எந்தம் சுரக்குது இதை வந்து கிருமிகள் அழிக்க வல்லது சரி இந்த டியர்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டீங்கன்னா இல்ல நம்ம வயல சுரக்குற சலைவா இல்ல உமி நீர் வயிற்றுல சுரக்கக்கூடிய அமிலம் அதாவது ஆசிட் இது மட்டும் இல்லாம பல உடல் அங்கங்கள் சுரக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கசம் வந்து வெளியில இருந்து வரக்கூடிய எந்த விதமான நோய் உண்டாக்கும் கிருமியும் நம்ம செல்ல தாக்காதபடி நம்மளை பாதுகாக்கும் இப்போ ஒரு சினாரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் வைரஸோ இல்ல பாக்டீரியா நம்மளை வந்து தாக்கும் பொழுது எப்படி பிசிக்கல் பேரியர் முக்கியமா தோல் நம்மளை பாதுகாக்குதுன்றது பார்ப்போம் இந்த மதில் சுவர் எப்படி அந்த கோட்டை பாதுகாக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட தோல் வந்து வைரஸோ பாக்டீரியா வந்து அணுகும் போது நம்மளை இதுல இருந்து பாதுகாக்கும் பல நேரங்கள்ல நம்மள நம்ம பிசிக்கல் பேரியர்ஸ் இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா கிட்ட இருந்து காப்பாத்திட்டோம் அப்படியும் மீறி இந்த வைரஸும் பாக்டீரியாவும் நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்பொழுது எப்படி வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் செல்ஸ் அவங்கள கிட்ட இருந்து நம்மள காப்பாத்துறாங்கன்றது தான் இப்ப பார்க்க போறோம் பேத்தஜின்ஸ் அதாவது வைரஸ் பாக்டீரியா இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல வகையான பேத்தஜின்ஸ் இருக்குது இது கிட்ட இருந்து நம்மள காப்பாத்திக்க நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உதவுது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இரண்டு வகைப்படும் முதலாவது வகை நான் ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டி இந்த நான் ஸ்பெசிபிக் அல்லது இனேட் இம்யூனிட்டில டீம்ல இருக்கிற எந்த விதமான செல்லுமே உள்ள வர நோய் உண்டாக்கும் கிருமி வைரஸ் பாக்டீரியா முக்கியமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸ்ல வந்து கோவிட் நைன்டீன் இல்ல வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் வைரஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் வைரஸ் வேறுபாடு இல்லாம நம்ம கவுண்ட மணியான சொல்ற மாதிரி எவனா இருந்தாலும் வெட்டுவேன் எவனா இருந்தாலும் வெட்டுவேன் மாதிரி என்ன பாலிசியோட இருக்கிறது தான் நம்ம நான் ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டி இவங்களுக்கு இந்த ஒரு வேலை மட்டும் இல்லாம அடுத்த இருக்கிற நம்மளோட ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டி கூட போயிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வேலையும் இருக்கு செகண்ட் டைப் ஸ்பெசிபிக் ஆர் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி பீசல்ஸோட வேலை நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகள் செல்லுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களை கட்டுப்படுத்துறது டி செல்ஸோட வேலை நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகள் செல்லுக்குள்ள போயிட்ட பிறகு அந்த செல்களை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றது தான் அவரோட வேலை இந்த கேள்விக்குறுங்கள இருக்கிற செல் டைப் என்னன்றது நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம வேக்சின் எப்படி வேலை செய்யறதுன்றத முக்கியமா மூணு செல் டைப் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் ஒன்னு மேக்ரோஃபேஜ் நான் ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டில ரெண்டாவது டி செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டில இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் எங்களோட செயல்பாடம் என்னன்னுன்றத குயிக்கா பாத்திரம் வாங்க வீடியோட ஆரம்பத்துல பாகுபலிக்கும் வேக்சினுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்னன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் அளிக்க ஒண்ணுமா தான் இங்க நம்ம பாக்குற மாதிரி பேத்தஜின்ஸ நம்ம வில்லன் எடுத்துப்போம் ரெண்டாவது நம்ம மேக்ரோஃபேஜ் வந்து நம்ம பேவரட் கட்டப்பாவை எடுத்துப்போம் அடுத்தது அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட ஹீரோ பாகுபலி வந்து நம்ம பி செல்ஸா கம்பேர் பண்ணிப்போம் டி செல்ஸ் வந்து நம்மளோட பல்வால் தேவனா யோசிச்சுப்போம் இந்த கேரக்டர் எல்லாம் அப்படியே மனசுல வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் இமேஜின் இப்போ வந்து இந்த பிசிக்கல் பேரியர் இல்லாம போகுது
இந்த வைரஸ சமாளிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க அதை சமாளிக்கிறாங்க சமாளிக்கல அப்படின்றத விட அவங்களுக்கு அதை விட முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது என்னன்னா நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளோட வீக்னஸஸ் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அவங்களோட எப்படி வந்து தாக்குறாங்க அப்படின்றது வந்து ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டில இருக்கிற பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் பி செல்ஸ் பாகுபலி டி செல்ஸ் பல்வால் தேவன் இப்ப மேக்ரோஃபேஜ் உள்ள வராரு உள்ள வந்ததும் என்ன சொல்றாருனாக்க இந்த மாதிரி நோய் உண்டாக்கும் கிருமி நமக்குள்ள எதிரி வந்து இருக்கிறாங்க அவங்க கையில இந்த மாதிரியான வீக்னஸஸ் இருக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அவங்க வந்து நம்ம இந்த மாதிரி முறையில தான் நம்ம தாக்குறாங்க அப்படின்றத விஷயத்த சொல்றாரு ஒரு குயிக் ரிமைண்டர் இதுல பாக்குற மாதிரி மேக்ரோஃபேஜ் நம்ம கட்டப்பா பி செல்ஸ் தான் நம்ம பாகுபலி டி செல்ஸ் தான் நம்ம பல்வால் தேவர் எதிரிகளை பத்தி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்த பிறகு பி செல்ஸும் டி செல்ஸும் வந்து யோசிக்கிறாங்க கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம பாகுபலி அவரோட டீம போயிட்டு ட்ரெயின் பண்ண போறாரு அந்த டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பேர் இருப்பாங்க அந்த டீமுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுல ஒரு வகையானவர்களை வந்து பிளாஸ்மா பி செல்னு கூப்பிடலாம் இந்த பிளாஸ்மா பி செல்ஸ் தான் அந்த பர்டிகுலர் நோய் உண்டாக்கும் கிருமிக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆன்டிபாடினா என்னன்னு பின்னாடி பார்ப்போம் இது மட்டும் இல்லாம இவரோட படையை வந்து இன்னும் பல மடங்கா பெருக்குவாரு இதுக்கு பேரு தான் பி செல் குளோனல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பி செல்ஸ் ஓட படை ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு எதிரிங்கல அடிச்சு தெரிக்க விடுறாங்க இங்கே பார்க்க மாதிரி முக்கியமாக இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கிருமிக்கு இப்படி தான் தாக்கணுன்ற யுத்தியை கையாண்டு அவங்கள அழிக்கவும் முன்னேறாங்க நம்மளோட பி செல்ஸ் பி செல்ஸோட முக்கியமான ஆயுதம் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இப்பதான் நம்ம சீரியஸான விஷயத்துக்குள்ள போக போறோம் ஓகேங்க வைரஸ் வச்சு எப்படி வேக்சின் தயாரிக்கிறாங்கறத பாக்க போறோம் இது வந்து முல்ல முல்லால தான் எடுப்போம் நம்ம எப்பவும் சொல்றது போல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாம்பு விஷத்துக்கு பாம்பு விஷத்தை கொண்டு தான் அதுக்கு மருந்து தயாரிக்கிறாங்கன்னு இப்ப நம்ம பார்க்க போறதும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இந்த வைரஸ் வச்சு எப்படி வேக்சின் உருவாக்குறாங்கன்றத பார்ப்போம் இந்த வைரஸ்ல இருந்து பலவிதமான வேக்சின்கள் இருந்தாலும் ஈஸியா புரிய மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு வேக்சின் நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் முதலாவது வேக்சின் என்னன்னா நம்ம எட்வர்ட் ஜெனர் தயாரிச்ச லைஃப் போனதும் <laughs> உடல் <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> முக்கியமா 
உண்மையான வைரஸ் இப்போ உள்ள வரும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த மெமரி செல்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி நடந்த தாக்குதலின் எல்லா விதமான ஞாபகம் இதுல இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராசஸ் வந்து வேக்சினேஷன் அப்போ நடந்த எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சதுனால இந்த வைரஸ அழிக்கிறதுக்கு பல நாட்கள் எடுக்கணும்னு சொன்னது இல்லாம இந்த வைரஸ் அழிக்கிறதுக்கு குறைஞ்ச நேரம் மட்டுமே எடுத்து நோயினோட தாக்கத்தை குறைச்சி அதுல இருந்து நம்மள பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேக்சினேஷன் உதவுது முக்கியமா இந்த மெமரி செல்ஸ் கட்டப்பாயின் ஆப்ரேஷன் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி மேக்ரோஃபேஜ் ஒரு நோய் உண்டாக்கும் கிரீமியை துரத்தி பிடிச்சி அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த வேலையை மேக்ரோஃபேஜ் தவிர்த்து இதை விட முக்கியமாக ஒரு செலக்ட் பண்ணுவாங்க அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் காமன் செக்ஷனில் போய் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஆரம்பத்துல இருந்து பார்த்திருப்பீங்க இதுல நான் ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டிலயும் ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டிலும் சில கொஷின் மார்க் அதாவது கேள்விக்குரிய இந்த விதமான செல்கள் இவங்க என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா காமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் இந்த செய்து காமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வர எங்க வீடியோஸ தொடர்ந்து பாருங்க இவங்க எல்லாம் யாருன்னு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம இவங்களுடைய முக்கியமான பங்கன் என்னன்றதும் நம்ம வரும் வீடியோல பாப்போம் நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரிங்க பயாலஜி நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ பாகுபலிக்கும் வேக்சினுக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றத நம்ம இப்ப இன்னைக்கு பார்த்தோம் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை நாங்க சீக்கிரமே சந்திக்கிறோம் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரியோட உங்க ஐயப்பசாமி உங்களை சந்திப்பாரு ஓகே தேங்க்யூ பாய்